ఎర్రమంజిల్ భవనం కూల్చివేత నిర్ణయంపై తెలంగాణ హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది పాత కట్టడాల విషయంలో సర్కార్ నిబద్దతతో ఉందని ఏజీ చెప్పారు పిటిషన్ల ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదన్నారు తదుపరి విచారణను ఇవాళ్టికి వాయిదా వేసింది న్యాయస్థానం మున్సిపల్ ఎన్నికలపై కూడా హైకోర్టు విచారించింది హడావిడిగా ఎన్నికలు నూట తొమ్మిది రోజుల గడువు కుదింపుపై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశించిన కోర్టు తర్వాత విచారణ ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదికి వాయిదా వేసింది తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ రాకతో చింతమడకలో దసరా దీపావళి బతుకమ్మ ఒకేసారి వచ్చినట్లుందని సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు అన్నారు ఆయన రాకతో చింతలేని గ్రామంగా చింతమడక మారుతుందని చెప్పారు సీఎం కేసీఆర్ చింతమడకలో పర్యటన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో పాల్గొన్న హరీష్ తెలంగాణ సాధన ఉద్యమంలో కేసీఆర్ కు చింతమడక బాసటగా నిలిచిందన్నారు ఆమరణ దీక్ష సమయంలో ఆ ఊర్లో ఒక్క ఇంట్లోనూ పొయ్యి వెలగలేదన్నారు చింతమడక వాసులతో ఆత్మీయానురాగాలు పంచుకోవడానికి సీఎం కి ఇక్కడికి వచ్చారని గుర్తు చేశారు చింతమడక బిడ్డ ఆరు దశాబ్దాల స్వరాష్ట్ర కలను సాకారం చేసి తెలంగాణ గర్వించేలా చేశారని చెప్పారు హరీష్ రావు దేశం మొత్తానికి తెలంగాణ ఆదర్శంగా నిలుస్తోందన్నారు హరీష్ రావు చింతబడక గడ్డపై పుట్టడం తన అదృష్టమన్నారు కేసీఆర్ గ్రామంలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవాలు చేసిన ఆయన స్థానిక ప్రజలతో ఆత్మీయ సమావేశమయ్యారు చింతమడక వాస్తు అద్భుతమన్నారు ఈ గడ్డపై పుట్టడం నా అదృష్టమన్నారు చింతమడకను చింతలు లేకుండా చేస్తానని పేర్కొన్నారు మూడు నాలుగు నెలల్లో అభివృద్ది పనులు పూర్తి కావాలని ఆదేశించారు గ్రామస్తులందరికీ వైద్య పరీక్షలు చేయిస్తామన్నారు వైద్యానికి కావలసిన ఖర్చు ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని వెల్లడించారు చింతమడక నుంచి ఆరోగ్య సూచిక తయారీకి నాంది పలకాలన్నారు గ్రామంలో ప్రతి కుటుంబానికి పది లక్షల రూపాయల లబ్ది చేకూరాలని వెల్లడించారు జబర్దస్త్ టీవీ షో ఆర్టిస్ట్ వినోద్పై దాడి కేసులో నిందితులు నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయారు దాడి చేసిన ఐదుగురిని కూడా కోర్టు రిమాండ్కు తరలించింది నిందితులపై పోలీసులు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశారు వినోద్ ఇంటి ఓనర్లు బాలాజీ ప్రవీణ్ అభిషేక్ ఉదయ్ సాగర్లను అరెస్ట్ చేసినట్లుగా తెలిపారు పోలీసులు సూర్యాపేటలో అక్రమ గుట్కా నిల్వల్ని స్వాధీనపరుచుకున్నారు పోలీసులు ఎనిమిది లక్షల యాభై రెండు పేల విలువ కలిగిన పొగాకు ఉత్పత్తుల్ని పట్టివేశారు వీటిని విక్రయిస్తున్న ఆరుగురు వ్యాపారులని అరెస్ట్ చేశారు నేరేడు చెర్ల హుజూర్ నగర్ చిల్లేపల్లిలోని పలు షాపుల్లో పలు దుకాణాలపై పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు వారి దగ్గర నుంచి నిషేధిత గుట్కా ప్యాకెట్లు పొగాకు ఉత్పత్తుల్ని కూడా సీజ్ చేశారు నల్గొండ జిల్లా కట్టంగూర్లో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది లారీని కారు ఢీకొట్టడంతో ఒకరక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరొకరికి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న లారీని ఢీ కారు ఢీకొట్టింది దీంతో ఒకరక్కడికక్కడే మృతి చెందారు మరో వ్యక్తి ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉందని చెప్పారు డాక్టర్లు అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణంగా తెలుస్తోంది పాస్ పుస్తకాల మంజూరు కోసం రెవెన్యూ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని ఆందోళన చేపట్టారు ఖమ్మం రైతులు తల్లాడ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సిబ్బంది డబ్బులు తీసుకుని పనిచేయడం లేదంటూ రైతులు ఆరోపించారు పాస్ పుస్తకాలు పొందడం కోసం తమ భూములకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని అన్నారు అయినా తమను రెవెన్యూ సిబ్బంది వేధిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రైతులు సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తామని తల్లాడ తహసీల్దార్ హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళన విరమించారు సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్లో మైనర్ బాలికకు ప్రాణాపాయం తప్పింది పట్టణంలోని మైనార్టీ గులికుర పాఠశాలలో ఎస్కే మహాబాబి ఏడవ తరగతి చదువుకుంటోంది తన పుట్టినరోజు కావడంతో ఎలాగైనా ఇంటికి వెళదామని నిర్ణయించుకుంది వాష్రూమ్ కి వెళ్లొస్తానని టీచర్ కి చెప్పి పాఠశాల మూడు అంతస్తు నుంచి కిందకు దిగడానికి ప్రయత్నించింది పాఠశాల ముందు వైపు ఉన్న ఇనుప గ్రిల్స్ ను పట్టుకుని కిందకు దిగే ప్రయత్నం చేసింది రెండవ అంతస్తు వరకు దిగగానే ఉపాధ్యాయులు గమనించారు వెంటనే పాఠశాల సిబ్బంది మొబైల్ డిస్పెన్సరీ అంబులెన్స్ సహాయంతో బాలికను కిందకు దించారు జమ్మూ కశ్మీర్ లో శాంతి భద్రతలు ఎంత విషమిస్తే స్థానిక నేతలకు అంత లాభమని ఆ రాష్ట గవర్నర్ అన్నారు కాంట్రాక్టర్ల నుంచి మిగతా రాష్ట్రాల్లో నేతలు మూడు శాతం కమిషన్ తీసుకుంటే జమ్మూ కశ్మీర్ నేతలు మాత్రం బెదిరించి మరీ పదిహేను శాతం కమిషన్స్ తీసుకుంటున్నారని ఆరోపించారు ఈ భయానికే ఎవరూ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు రావడం లేదన్నారు శ్రీనగర్ లోని డౌన్ టౌన్ వాసులు పొట్టకుటి కోసం ఏం చేస్తున్నారో అందరికీ తెలిసిన వాపోయారు పెట్టుబడులు వచ్చి ఉంటే వారికి ఈ దుస్థితే ఎందుకు వచ్చేదని ప్రశ్నించారు రాష్ట్ర నేతలతో పాటు ఉన్నతాధికారులకు దుబాయ్ లండన్ తదితర ప్రాంతాల్లో విలాసవంతమైన బంగ్లాలు హోటల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో తీవ్రవాదులు అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు లంచం ఇస్తే కానీ ఫైల్ కదలేని దుస్థితి సచివాలయంలో ఉంటే యువత తుపాకులు పట్టి ఏం లాభమని ప్రశ్నించారు కశ్మీర్ ను దోచుకు తిన్న వాళ్లను వదిలేసి భద్రతా బలగాలను కాల్చి చంపితే ఏమొస్తుందని ప్రశ్నించారు సూపర్ పవర్ అయిన భారత్ ని తుపాకులు పట్టిన రెండు మూడు వందల మంది తీవ్రవాదులు గెలవలేరన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలని కోరారు అయితే అంతా బాగానే ఉన్నా భద్రతా బలగాలను చంపే బదులు దోచుకు తింటున్న నేతల్ని చంపండి అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి
కశ్మీర్ సమస్య పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తామంటూ సంచలన ప్రకటన చేశారు అమెరికా అధ్యకుడు ట్రంప్ పాక్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్తో భేటీ అయిన ట్రంప్ భారత్ పాక్ మధ్య చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వం ఉంటామన్నారు అంతేకాదు కశ్మీర్ విషయంలో సాయం చేయమని గతంలో మోడీ అడిగారని అన్నారు ట్రంప్ ఆఫర్ పై విదేశాంగ శాఖ మండిపడింది కశ్మీర్ విషయంలో ఎవరి మధ్యవర్తిత్వం అవసరం లేదని తేల్చేసింది అంతేకాదు మోడీ ఎప్పుడూ ట్రంప్ సహాయాన్ని కోరలేదని వివరణచ్చింది అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తున్న భారత స్టార్ అథ్లెట్ హిమదాస్ ను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కొనియాడారు హిమదాస్ ను చూసి దేశం గర్విస్తుందని నెల వ్యవధిలోని ఐదు అంతర్జాతీయ స్వర్ణాలు దేశానికి అందించినందుకు అభినందనలు తెలిపారు పరుగుల తార హిమదాస్ నెల వ్యవధిలోని ఐదు స్వర్ణాలు సాధించి రికార్డు సృష్టించింది గత కొన్ని రోజులుగా అద్భుతంగా రాణిస్తున్న హిమదాస్ ను చూసి దేశం గర్విస్తోందన్నారు ఆమెకు అభినందనలు తెలిపారు పీఎం హిమదాస్ కు భారత క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా అభినందనలు తెలిపారు హిమదాస్ కు ప్రముఖుల నుంచి ఎన్నో ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి భవిష్యత్ అవసరాల కోసం టీమిండియా యువ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యాకు సెలెక్టర్స్ ప్రస్తుతం విశ్రాంతనిచ్చారు వెస్టిండీస్ పర్యటనకు అతడిని ఎంపిక చేయలేదు అయితే అతడి సోదరుడు కృణాల్ పాండ్యాకు టీ ట్వంటీ జట్టులో చోటు కల్పించారు ప్రస్తుతం భారత్ ఏ జట్టు తరఫున కరేబియన్ దీవుల్లో అదరగొట్టిన సీనియర్ పాండ్యా జాతీయ జట్టు తరఫున విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాలని కోరుకుంటున్నాడు